என் ஈசனை போற்றி சுடலையில் ஆடும் சித்தனை போற்றி திருநாளுடைய சிவனை போற்றி என் நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி போற்றி அனைத்து சுடலை ஈசன் கொடிகளுக்கும் மற்றும் பக்த கோடி பெருமக்களுக்கும் இனி இனிய வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் அவங்க கூடல எந்த விஷயத்த பற்றி பேச போகிறேன்னா நம்ம கோயிலில் சுடலை ஈசன் ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் மற்ற இதர ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் நம்ம கோயில் விழாக்கு அலங்காரம் பண்ணுறோம் அலங்காரங்கிறது மலர்களால் பண்ணுறோம் திருப்பி வந்து உருவம் பிடிச்சி பண்ணுறோம் மாவுனால் உதிரம் பிடிச்சி பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுறது சரியா தவறா என்பது முதலாவது ஒரு கேள்வி அதற்கு அடுத்தபடியாக இதை வந்து அலங்காரம் பண்ணுறோம் பண்ணி முடித்தப்புறம் என்ன பண்ணணும்ங்கிறதுக்கு உள்ள விளக்கங்களும் இந்த வீடியோவில் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா எனது சிற்றறிவு கேட்டியவரை மற்றும் அனைத்து நண்பர்களின் உதவிகளோடு இந்த பதிவை வந்து பதிவு பண்ணுறேன் முதலாவதாக நம்ம சுழலை ஈசன் ஆலயங்களில் இல்லை மற்ற குலதெய்வ ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் பத்திராலயம்மன் முத்தாரம்மன் போன்ற ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் கோயிலில் கொடை விழா ஆரம்பித்தாச்சுன்னு வைங்களா நம்ம விரதம் இருப்போம் விரதம் இருக்கும்போது ஒரு எட்டு நாள் பதினஞ்சு நாள் நாற்பத்தி ஒரு நாள் அதுக்கு மேலேயும் நம்ம விரதம் இருக்கணும் வைங்களா அப்போ இந்த விரதம் இருக்கக்கூடிய காலங்களில் டெய்லி காலை மாலை விளக்கு தீபம் கொளுத்தக்கூடிய ஆலயங்கள் இருக்கிறது பூஜை பண்ணக்கூடிய ஆலயங்கள் இருக்கிறது இல்லை மாலையில் மட்டும் பூஜை பண்ணக்கூடிய ஆலயங்கள் இருக்கிறது இது வந்து எதற்காக வேண்டி நம்ம இப்போ ஒரு நாற்பது எட்டு நாளோ ஒரு பதினஞ்சு நாளோ எட்டு நாளோ விரதம் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஒரு பவர் அந்த இறை அருள் சக்தி வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரைஸ் ஆகும் ஏறும் சரிங்களா இதே மாதிரி நம்ம குலதெய்வம் ஆலயங்களில் வந்து தீபம் கொளுத்தும் போது அந்த நாற்பத்தி ஒரு நாள் தொடர்ந்து நம்ம பண்ணும்போது அந்த கோயிலர்களுடைய விக்கிரகம் இல்லை நம்ம சுடல் ஐயா கோயில்கள்லாம் வந்து பூடம் மண் பூடம் போட்டிருப்பாங்க இந்த பூடத்தில் வந்து ஐயாவினுடைய அருள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்படி ஏறக்கூடிய அருள் இப்போ நாற்பத்தி ஒரு நாள் நீங்கள் விரதம் இருந்து தீபம் ஏற்றி அந்த பவரை வந்து அதில் ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க அருளை அந்த அருளை ஏற்றி வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் குடை விழா அன்னைக்கு போய் ஒரு அதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு உருவம் பிடிக்கிறீங்க அப்போ அது எந்த வகையில் வந்து சிறப்பாக இருக்கும்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிங்க அந்த அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய தொழிலாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் மன்னிக்கணும் சரிங்களா நான் உண்மையான அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் நாற்பத்தி ஒரு நாள் நீங்கள் குலதெய்வம் ஆயில்ல கோயிலில் குடை விழாக்கு நம்ம விரதம் இருக்கிறோம் உருவம் பிடிக்கிறோம் திருப்பி குடை விழா அன்னைக்கு வந்து திருப்பி வந்து அந்த அலங்காரத்தை வந்து திருப்பி நம்ம அந்த உருவத்தை வந்து பிடிச்சி வைக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த அருள் வந்து எங்கே அதிகப்படியாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களா அந்த மண்புடத்தில் தான் அதிகப்படியான அருள் இருக்கும் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதாவது இதுக்கு வந்து ஒரு இந்த மலங்க மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணி அந்த தெய்வத்துக்கு வந்து உரு கொடுக்குறாங்கல்ல உரு இல்லை அந்த மா காப்புலாம் பண்ணுறாங்க சிலையில் எல்லாம் உருவம் பிடிக்கிறாங்கல்ல இதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தினர் வந்து சமுதாயத்தவர்கள் வந்து இருக்கிறாங்களாம் அவங்கள வந்து பூக்கட்டியார் அப்படின்லாம் பண்டாரம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரில் வந்து அழைக்கப்படுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போய் செய்யணும் அதாவது இந்த மாதிரி உருவம் பிடிக்கணும் மலர் அலங்காரம் பண்ணணும்னா அவங்க வந்து விரதம் இருந்தால் போவாங்களாம் என்ன ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து விரதம் இருந்து போகும்போது அந்த கோயிலில் உள்ள விக்கிரகத்தையோ அல்லது மண்பூடத்தையோ பிடிச்சி மலர் அலங்காரம் பண்ணும்போதோ அல்லது உருவம் பிடிக்கும்போதோ அந்த தெய்வம் வந்து அவங்கக்கிட்டலாம் பேசுமா அந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான உண்மையை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அலங்காரம் பண்ண வரக்கூடிய எத்தனை நபர்கள்கிட்ட அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய தெய்வம் வந்து பேசிச்சுன்னு அவங்க நிரூபிப்பாங்களா இல்லை இந்த அளவில் அந்த இன்றைய அளவு காலகட்டத்துலேயும் அந்த மாதிரிப்பட்ட சமூகத்தில் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்தெல்லாம் சொல்கிறாங்க இருக்காங்கன்னு உண்மை தான் உண்மையாக தான் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணுறோம் பண்ணி முடித்தப்பறம் இந்த மாலையை என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அதை வந்து 
அங்கங்கே தூக்கி போட்டு போயிடும் சரிங்களா அது வரவங்க போறவங்க கால்கள் எல்லாத்துலயுமே மிதிச்சுட்டு போயிடுறாங்க மிதிப்படுது இது வந்து ஒரு தவறான செயல் இப்ப நம்ம சாமி வந்து நமக்கு ஒரு மாலை தரம் குடைவெல்லாம் பார்த்துட்டு நிப்போம் அப்போ சாமி அருள் வந்து ஆடும்போது திருப்பி ஒரு மாலை தரம் இந்த மாலையை என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம பூஜை அறையில கொண்டு வைப்போம் அப்படிலாம் வீட்டுக்கு மேல தூக்கி போட்டுருவாங்க ஏன்னா என்னுடைய பாதங்களும் வந்து படாம இருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் வீட்டு வாசல் நிலையில வந்து கட்டி போ நில கதவுல வந்து கட்டி போடுவாங்க திருப்பி காஞ்ச அப்புறம் வந்து இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூக்கி கொண்டு தண்ணியில போட்டுருவாங்க ஓடுற தண்ணியோ கிளத்து கிணத்து தண்ணியோ அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த உருவம் பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா பிடிச்சி முடிச்ச அப்புறம் கொடை நீங்க பிடிக்கிறது தவறு கிடையாதுங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் தவறுங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் தவறு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா பல பேர் நம்ம கருத்து கேட்டோம் கேட்டதுல சொன்னாங்க உங்களுக்கு அப்படி உருவம் பிடிக்க ஆசை இருந்தா நீங்க பண்ணலாம் உருவம் பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்ச அப்புறம் அந்த கொடை விழா முடிஞ்சு எட்டாங்களா முடிஞ்சு போகும்போது அதை செதல் செதலா பேத்து எடுக்க கூடாதாம் கை வேற தலை வேற பாகம் வேற பிரித்து எடுக்க கூடாது அப்படியே பிரிச்சு எடுத்து ஓடுற தண்ணி அதாவது ஆத்து தண்ணி வாய்க்கால் தண்ணி இல்ல கிணத்து தண்ணி பயன்படுத்தாம இருக்கூடிய கிணத்து தண்ணி இதெல்லாம் விட்டாச்சுன்னா கடல் தண்ணி கொண்டு போட்டுறணுமா சாக்குல எல்லாம் சாக்குலயோ ஏதாவது ஒரு இதுலயோ கட்டி கொண்டு போட்டுறணும் சிதில் சிதிலா பேக்காம அப்படி எடுத்து கொண்டு போட்டுறணும் ஆரங்களை மாலைகளை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோயிலுக்கு அருகாமையிலயோ ஒரு குண்டு வெட்டி அந்த குண்டுல வந்து சேமித்து வைப்பாங்களாம் வச்சுட்டு காலம் கிடைக்கும் போது நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாத்தையும் மொத்தமா எடுத்துக்கொண்டு கடல்ல போட்டுருவாங்களாம் அப்படி இல்லைன்னா கோயில் அரும அருகாமையில கூட ஏதாவது மரம் இருக்கும்ல அந்த மரத்துல வந்து தொங்க வைப்பாங்களாம் இல்லைன்னா முடிஞ்சுனா உடனே கொண்டு போட்டுறணுமா அதுதான் வந்து சிறப்பா எதாருடைய கால்களும் அதில் வந்து பட கூடாதாம் சரியா இது வந்து ஒரு நம்ம எல்லா கோயில்கள்லயுமே வந்து நம்ம வந்து தெரியாம பண்றோம் திருப்பி வந்து மேக்சிமம் இந்த மாக்காப்பு எல்லாம் பிடிக்கும் போது சந்தனத்துல பண்ணுங்க ரசாயன பொருட்கள் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாதான் சரிங்களா ரசாயன பொருட்கள் சொல்றாங்கல்ல எசன்ஸ்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த கலருக்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதான் சரிங்களா திருப்பி நீங்க வந்து உருவம் பிடிக்கிறதே வந்து பல பேர் சரிங்கிறாங்க பல பேர் வந்து தவறுங்கிறாங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா உருவம் நீங்க பிடிச்சி மெயின் பூஜைக்கு வந்து நீங்க ஐயாவை பாத்துட்டீங்க இல்ல அம்மனை பாத்துட்டீங்கன்னு வைங்களா என்ன பண்ணணுமாம்னா அடுத்த நாள் குடை விழா இருந்தாச்சுன்னா இதை கலச்சு எடுத்துடலாமா எடுத்துட்டு திருப்பி வந்து பூஜை பண்ணலாமா அதாவது நித்திய பூஜை உள்ள கோயில்கள்ல டெய்லி பூஜை வைப்பாங்கல்ல அந்த கோயில்களுக்கு எட்டாம் குடை வந்து விதி விலக்கு கிடையாதாம் எடுத்து திருப்பி சுத்தம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களா பூஜை எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களா எட்டாம் குடை உள்ள கோயில்களுக்கு நான் சொல்றேன் நம்ம இப்போ குடை விழாக்கு ஐயாவ அலங்காரம் பண்ணி குதிரையில போறது மாதிரி பாம்பாட்டி சித்த நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க நீங்க அந்த அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் போய் பாப்பீங்களா அந்த கோயில் அது எப்படி எந்த நிலையில இருக்கும்னு சொல்லி இல்ல நீங்க எட்டாம் குடைக்கு போகும்போது கூட எல்லாரும் போக மாட்டீங்க குறிப்பிட்ட ஒரு சில பேர் தான் போவாங்க சரியா போய் பார்க்கும்போது அந்த அலங்காரங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அலங்கோல நிலையில இருக்கும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் அது வந்து நல்லா பிரகாசமா அழகா இருக்கும் வாழைத்தண்டை எல்லாம் வச்சு முகம் பிடிச்சி எடுத்து விடுறாங்கல்ல அது வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் ஐஸ்வர்யமா இருக்கும் அடுத்த நாள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது அலங்கோலமா தான் இருக்கும் சரிங்களா அதனால வந்து நிறைய உறவுகள்கிட்ட வந்து நம்ம கருத்து கேட்டேன் கேட்கும்போது அவங்க எல்லாருமே சொன்னது உருவம் பிடிக்கிறத வந்து மேக்சிமம் தவிர்த்துருங்க சுடல ஈசன் கோயில்களா இருந்தாச்சுன்னா மண் பூடத்துல இருக்கக்கூடிய சாமிக்கு ஒரு ரெண்டு சைடும் ரெண்டு நீள மாலை நெடிய மாலைன்னு சொல்றாங்க சாத்து மாலைன்னு சொல்றாங்க மாலை போட்டு சென்டர்ல ஒரு மாலை போட்டு தீபம் கொளுத்தி வச்சு வழிபட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அவரு அழகா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல் நானே பாத்துருக்கிறேன் பல பேர் சொல்றாங்க அப்படி உங்களுக்கு மலர்களால் அலங்காரம் செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உருவம் பிடிக்கக்கூடிய கலைஞர்கள்ட்ட என்ன பண்ணீங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து உருவம் பிடி இந்த மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணுவாங்க பண்ணி முகம் சாமிக்கு வந்து முகம் இருக்கு வெங்கலத்தால அப்படி இல்லைன்னா கூடால வந்து அங்கின்னு சொல்றாங்க இது வாங்கி நம்ம சாமிக்கு வந்து நேர்ச்சியா வச்சிடலாம் வைக்கும்போது அது ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கொடை விழா காலங்கள்ல எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அது சாமிக்கு அழகு அழகு சேர்க்கும் அழகாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சுருக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமுமே அதுல ஏற்படாது 
பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சாமிக்கு போடக்கூடிய மாலைகளையோ அலங்காரம் பண்ணும்போது அந்த சிற்பங்களை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு கடலில் போடுறதுக்கு உள்ள வழிமுறைகளை பண்ணுங்க முடிந்த வரைக்கும் மற்றவர் பாதங்களில் வந்து படாமல் அளவுக்கும் நம்மளும் அதை வந்து ஏறி மிதிக்காமல் நமது கடமையை செய்ய வேண்டியது வந்து நம்மளுடைய கடமை சரிங்களா அது கேட்கும்போது இந்த விநாயகர் வழிபாடுலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் விநாயகரை வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க வச்சு திருப்பி கடலில் கொண்டு போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி உருவம் பிடிச்சிங்கன்னா கூட அதை அப்படியே செதில் செதிலாக உடைக்காமல் மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் கடல்லையோ அல்லது ஓடக்கூடிய தண்ணிலையோ போட்டுருங்க சரிங்களா எனக்கும் ஒரு ரொம்ப நாளாக ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு சந்தேகம் பல சுடலை கொடிகள்கிட்ட நான் கேட்டேன் எனக்கு மனசில் எழுதின எழு எழுந்த சந்தேகம் அதை வந்து பல மக்கள்கிட்ட கேட்கும்போது எல்லாரும் வந்து இதே கருத்தை தான் சொன்னாங்க அதனால் தொழில் ரீதியாக அந்த அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உண்மையான விஷயங்கள் ஸோ நீங்களும் வந்து இதை வந்து ஒரு உங்கள்கிட்ட வர்றாங்கன்னா கூட இல்லை நீங்கள் மலர் அலங்காரம் பண்ண சொல்லுங்கள் அதிலேயே வித்தியாசமான அமைப்புலலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க நான் உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து தேவக்குளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் வந்து அலங்காரம் மலர் மலர் அலங்காரம் பார்க்க போவோம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வித்தியாசமான அமைப்புகள்லாம் பண்ணி ஐயாவை அழகுப்படுத்துங்க மாயாண்டி அம்மை பத்திரகாளி அம்மை முத்தாரம்மையெல்லாம் அழகுப்படுத்துங்க முடிந்த அளவுக்கு இந்த அலங்காரங்களை வந்து அந்த உரு ஏற்றுறதை வந்து உரு பிடிக்கிறத வந்து உருவம் பிடிச்சி வைக்கிறத வந்து தவிருங்க பார்க்கறதுக்கு அழகாக தான் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் பெருமனண்டாகவே அதாவது நிலையாகவே அதை வந்து பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா உறவுகளே இந்த வீடியோ வந்து வெளியிடுறதுக்கு வந்து பல வாட்ஸ்அப் குரூப் மக்கள் வந்து எனக்கு உதவுனாங்க ஏதாவது பேச்சி பிரம்மசக்தி சுடலை ஆண்டவர் ஆன்மீக வாட்ஸ்அப் குழு ஒத்தப்பனை சுடலை ஆண்டவர் வாட்ஸ்அப் குழு சிவசக்தி தசரா குழு இல்லை இருக்கக்கூடிய மக்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுடலை சன் பக்தர்கள் ஒன்று மற்றும் இரண்டில் இருக்கும் சுடலை குடிகள் திருப்பி வந்து நம்ம கலந்த பனை முத்தப்பனை சுடலை ஆண்டவர் வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருக்கும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்